Are you ready? बच्चों आइए शुरू करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइनल लेवल में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वी गेट वन रेगुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ 16 मार्क्स यूजुअली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक के बारे में यूजुअली स्टूडेंट्स में ये फेयर रहता है कि इसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है तभी ये चैप्टर एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व हो पाता है लेकिन हम इसको हम लोग इसको क्लास में डिसप्रूव करेंगे दैट इज़ रॉन्ग प्रूव करेंगे और बिना कुछ याद किए रैदर लॉजिकली और समझ के हम लोग सारी चीज़ें अच्छे से कंट्रोल में लाएंगे सो लेट्स स्टार्ट बच्चों द चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक कोई भी कॉस्ट फंक्शन में दैट इज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज होती है इसके लिए हमको सबसे पहले जानने की जरूरत है व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वो मेजरमेंट होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन दिस इज नथिंग बट सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड ना इस स्टैंडर्ड वर्ड का हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स में क्या इम्प्लीकेशन होता है लेट्स अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट मैनेजमेंट कॉन्टेक्स में अगर हम एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोडक्ट हम यूनिफॉर्मली ऑन ए सैनिटाइज बेसिस बनाते हैं उसके लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट दैट इज मटेरियल की प्राइस एंड उसका कॉस्ट लेबर की प्राइस एंड उसका कॉस्ट एंड ओवर की पर यूनिट स्टैंडर्ड फिगर्स होती है दैट्स व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर आवर पर्पस एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग वन ऑफ माई फ्रेंड महेश कोई प्रोडक्ट मैनुफैक्चर करता है प्रोडक्ट क्यू एंड ही प्रोवाइडेड मी द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट ये जो डिटेल्स हैं ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू जिसमें मटेरियल दो के जी लगता है एट द रेट ऑफ फोर्टी पर के जी अमाउंटिंग टू एटी रुपीज लेबर थ्री आवर्स एट द रेट ऑफ फिफ्टी पर आवर अमाउंटिंग टू वन फिफ्टी वेरिएबल ओवर एट थ्री आवर्स एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पर आवर सेवेंटी फाइव एंड फिक्स ओवर एट थ्री आवर्स एट द रेट ऑफ थर्टी पर आवर अमाउंटिंग टू नाइनटी टोटल इज थ्री नाइन्टी फाइव दिस थ्री नाइन्टी फाइव इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट महेश ऑल्सो गेव मी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये प्रोडक्ट पाँच सौ रुपये प्रति यूनिट में सेल करता हूँ मैं सो महेश ने बताया कि ये जो फिगर्स उसने दी है ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं वॉट डज दिस मीन कि स्टैंडर्ड बेसिस में प्रोडक्ट क्यू एक एक यूनिट के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज थ्री नाइन्टी फाइव पर यूनिट बेसिस और इसको जब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से पाँच सौ रुपये तो डिफरेंस हंड्रेड एंड फाइव स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट बच्चों स्टैंडर्ड फिगर्स आर नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ महेश कि वो जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा रेदर वो प्रोडक्ट क्यू को प्रोड्यूस करेगा और सेल करेगा तो उसके कॉस्ट इस प्रकार होंगे और सेलिंग प्राइस ये होगी सो दैट प्रॉफिट एक सौ पाँच होगी ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स ओवर रेट जो थर्टी रुपीज़ दी गई है इसको हम लोग थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं यू नो द फिक्स ओवर रेट इज नॉट इनकर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस बिकॉज इट इज अ पीरियड कॉस्ट तो ये पर यूनिट इनकर नहीं होता है रैदर ऑन एब्जॉर्बन कॉस्टिंग प्रिंसिपल हम लोग इसको पर यूनिट में रिकवर करते हैं सो दैट स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स ओवर रेट रिकवरी अप्लाइंग एब्जॉर्बन कॉस्टिंग ए बी एस आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म फॉर एब्जॉर्बन कॉस्टिंग बच्चों आपको पता होगा ये कैसे निकालते हैं फिक्स ओवर रेट रिकवरी रेट दिस वी फाइंड एज स्टैंडर्ड फिक्स ओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाई नॉर्मल कैपेसिटी महेश ने बताया कि उसकी नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आवर्स पर एन सो दैट नॉर्मल कैपेसिटी इन प्रोडक्शन यूनिट्स टर्म फॉर प्रोडक्ट क्यू ये है एक लाख बीस हजार आवर्स डिवाइडेड बाई क्यू के ईच यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए बच्चों थ्री आवर्स सो दैट इज फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स टर्म सो नॉर्मल कैपेसिटी आवर टर्म्स में वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आवर्स हैं एंड प्रोडक्ट क्यू के यूनिट्स टर्म में फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स पर एन ना ये पूरे साल की फिगर्स हैं फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स एक पर्टिकुलर मंथ के लिए महेश ने बताया कि अगले साल जनवरी के लिए ही एक्सपेक्ट्स ए डिमांड ऑफ थ्री थाउजेंड यूनिट्स ऑफ क्यू एंड ही ऑल्सो गेव मी द फिक्स बजट फॉर जनवरी फॉर थ्री थाउजेंड यूनिट्स ना बच्चों वेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज फॉलोड 
then budget is nothing but the multiplication of the standard and the budgeted output that is budgeted figure in the budget are nothing but standard figures standard cost per unit multiplied by budgeted output so standard costing जब follow होते हैं तो budget drafting के लिए एक simple methodology हम लोग follow करते हैं simply standard cost per unit को budgeted output से multiply अगर कर दिया जाए तो that will give us the budget for the period concerned so in this case the budget is for January January के budget के लिए 3000 units of output has been fixed so material cost will be each unit के लिए दो kg की जरूरत है so 3000 units के लिए 6000 kg at the rate of 40 rupees amounting to 2 lakh 40,000 labor 3 hours each unit के लिए standard था तो 9000 घंटे 50 रुपए पर घंटे के हिसाब से amounting to 4 lakh 50,000 then variable overhead 9000 hours के लिए at the rate of 25 2 lakh 25,000 fix overhead which will be absorbed figure 9000 hours के लिए at the rate of 30 rupees per hour 2 lakh 70,000 total standard cost 11 lakh 50,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट इसको हम लोग डायरेक्टली कंप्यूट भी कर सकते हैं 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 395 पर यूनिट देन स्टैंडर्ड प्रॉफिट स्टैंडर्ड प्रॉफिट वी नो फॉर 3000 यूनिट्स इज एट द रेट ऑफ 105 रुपए अमाउंटिंग टू 315000 द टोटल ऑफ दीस टू दैट इज 15 लाख इज आवर सेल्स व्हिच इज 3000 एट द रेट ऑफ 500 तो बच्चों आप लोग बजट ड्राफ्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ पाए होंगे एक सिंपल टेक्निक फॉलो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को सिंपली मल्टीप्लाई करिए यूनिट्स बजटेड से एंड दैट गिव्स यू द बजटेड फिगर्स फॉर द पीरियड कंसर्न देखिए जरा एग्जांपल वापस फिक्स ओवर हेड फॉर 9000 आवर्स अगर इसको पर यूनिट बेसिस में कंप्यूट करें देन इट इज 3000 यूनिट्स बजटेड फॉर जनवरी एट द रेट ऑफ 90 रुपीस दैट इज 270000 और आवरली रेट में 9000 आवर्स एट द रेट ऑफ 30 so we can say that absorption costing is what is followed in case of budget drafting under standard costing. इसके बाद बच्चों चलिए हम लोग छोटी सी definition देखते हैं standard costing की definition. So सिमा ने एक बहुत ही clear definition दी है that standard costing is a control technique which compares standard costs and revenues with actual results to obtain variances which are used to stimulate improved performance. So standard costing एक control technique है जो standards and actual results को compare करती है दोनों cost and revenue के लिए and differences निकालती है which are called variances and ये variances हमको अपनी performance improve करने के लिए encourage करते हैं और help करते हैं very simple next you write now तो वेरिएंस बहुत सिंपल हैं। सिंपली कंपेयर हम लोग करते हैं एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो होना चाहिए था विथ जो एक्चुअल कॉस्ट हमने इनकर किया एंड द डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस एंड ये वेरिएंस हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फॉर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स नेक्स्ट ये परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है लेट्स अंडरस्टैंड दैट परफॉर्मेंस एनालिसिस और यू कैन सिंपली कॉल इट वेरिएंस एनालिसिस द स्टेप्स इन्वॉल्व आर स्टेप नंबर वन सबसे पहले पर यूनिट स्टैंडर्ड्स स्टैब्लिश करिए और फिर उसको यूज करिए बजट बनाने के लिए स्टेप टू एक्चुअल डेटा को कलेक्ट करिए स्टेप थ्री यूनिटरी कंसेप्ट अप्लाई करके डिफरेंसेस को मेजर करिए और इन्हीं डिफरेंसेस को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं एंड स्टेप नंबर फोर आपने जो वेरिएंसेस निकाले इनको मैनेजमेंट को रिपोर्ट करिए सो दैट नेक्स्ट एक्शन कैन बी टेकन लेट्स फोकस ऑन आवर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जाम्पल महेश का प्रोडक्ट क्यू का जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे उसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिगर हम लोगों ने ली थी पर यूनिट एंड उसके बेसिस में हम लोगों ने बजट बनाया नेक्स्ट स्टेप टू के हिसाब से मैं इसको मैंने पूछा कि एक्चुअल डेटा तो बताओ भाई जब तक एक्चुअल डेटा नहीं बताओगे हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करेंगे मैं इस बोला ये लीजिए एक्चुअल डेटा 
मेरे पास रेडी है एक्चुअल डेटा फॉर जनवरी उसने बताया प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ क्यूब इकतीस सौ पचास यूनिट एंड कॉस्ट इन करवे मेटीरियल सिक्स थ्री एट जीरो के जी फोर्टी टू अमाउंटिंग टू टू सिक्सटी सेवन नाइन सिक्सटी लेबर लगा दस हजार दो सौ घंटे पचास रुपए की रेट से टोटल पाँच लाख दस हजार वेरियबल ओवर रेट दस हजार दो सौ घंटे के लिए एट द रेट ऑफ ट्वेंटी सेवन दो लाख पचहत्तर हजार चार सौ एंड फिक्स ओवर रेट हुआ तीन लाख तीन हजार टोटल अमाउंट डेढ़ लाख छप्पन हजार तीन सौ साठ कॉस्ट ऑफ सेल्स नेक्स्ट सेल्स महेश ने बताया ये तीन हजार एक सौ पचास यूनिट उसने पाँच सौ दस की रेट से सेल की अमाउंट इन टू सोलह लाख छः हजार पाँच सौ डिफरेंस जो प्रॉफिट है दो लाख इक्यावन हजार एक सौ चालीस तो बच्चों हमारा स्टेप थ्री अब शुरू हो सकता है एक्चुअल डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया एंड स्टेप थ्री बोलता है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए सिंपली यूनिटरी कंसेप्ट अप्लाई करिए और डिफरेंसेस निकालिए विच इज़ कॉल्ड वेरियंसेस आइए देखते हैं कि कैसे निकल सकता है बच्चों जनवरी के लिए हमारी बजटेड प्रॉफिट कितनी थी इफ यू कैन सी जनवरी के लिए हमारी बजटेड प्रॉफिट थी तीन लाख पंद्रह हजार एंड एक्चुअल प्रॉफिट है दो लाख इक्यावन हजार एक सौ चालीस तो थ्रू द परफॉर्मेंस एनालिसिस दैट इज थ्रू वेरियंस एनालिसिस हम लोग ये प्रॉफिट डिफरेंस प्रॉफिट डिक्रीज के रीजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं सो so, आइए हम लोग एक परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं इस रिपोर्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे बजटेड प्रॉफिट जो 3000 यूनिट्स के लिए थे थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड बच्चों हम लोग इस तीन लाख पंद्रह हज़ार की प्रॉफिट से स्टार्ट करके अपनी एक्चुअल प्रॉफिट टू लाख फिफ्टी वन थाउजेंड वन फोर्टी को रिकॉन्साइज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर फाइंड द रीज़न फॉर दिस डिक्रीज सबसे पहली बात ये प्रॉफिट जो है बजटेड तीन लाख पंद्रह हज़ार ये तीन हज़ार यूनिट के लिए है जबकि अपनी एक्चुअल प्रॉफिट टू लैख फिफ्टी वन वन फोर्टी थ्री वन फाइव जीरो यूनिट्स के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीन हज़ार यूनिट्स की प्रॉफिट कभी भी तीन हज़ार एक सौ पचास यूनिट्स की प्रॉफिट से कंपेरेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको कंपेरेबल बनाने के लिए हम लोग इस बजट प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं तीन यूनिट में मतलब अगर तीन यूनिट्स की जगह हम लोग तीन दैट इज़ डेढ़ यूनिट ज़्यादा सेल कर पाएँ तो प्रॉफिट कितनी इंक्रीज होनी चाहिए बच्चों या होनी चाहिए थी प्रॉफिट शुड इंक्रीज ड्यू टू वॉल्यूम हमने डेढ़ सौ यूनिट ज़्यादा सेल की एंड ईच यूनिट पे कितनी प्रॉफिट स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ एक सौ पाँच रुपये पर यूनिट दैट इज़ पंद्रह हज़ार सात सौ पचास सो टोटल प्रॉफिट इकतीस सौ पचास यूनिट के लिए प्रॉफिट शुड भी ये टोटल आ गई तीन लाख तीस हजार सात सौ पचास ऐसे भी निकाल सकते थे इकतीस सौ पचास यूनिट के लिए प्रॉफिट होनी चाहिए थी एक सौ पाँच रुपये करके विच ऑल्सो कम्स टू तीन लाख तीस हज़ार सात सौ पचास अब ये प्रॉफिट तीन लाख तीस हजार सात सौ पचास हमारी एक्चुअल प्रॉफिट दो लाख इक्यावन हज़ार एक सौ चालीस से कंपेरेबल है क्योंकि दोनों जगह यूनिट्स बराबर हैं अब इसके डिफ्रेंसेस के रीजन हम लोग निकालते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्स की तरफ एज पर स्टैंडर्ड और एज पर बजट हमारी सेल्स होनी चाहिए थी पाँच सौ पर यूनिट के हिसाब से जबकि एक्चुअल सेल्स हैं पाँच सौ की रेट से तो बच्चों सेल्स प्राइस में अपने को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ सो सेल्स प्राइस गेन एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट कितने यूनिट्स के लिए इकतीस सौ यूनिट के लिए सो टोटल इकतीस हज़ार पाँच ये वेरियंसेस को हम लोग गेन इज रेफर टू एज फेवरेबल इसको एक छोटे से एफ के साथ इंडिकेट करिए नेक्स्ट हम लोग कॉस्ट साइड में देखते हैं सबसे पहले मेटेरियल कॉस्ट मेटेरियल कॉस्ट डिफरेंस देखते हैं बच्चों अपने बजट में जो मेटेरियल कॉस्ट है तीन हज़ार यूनिट के लिए क्या उसको हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेटेरियल से कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते ना क्योंकि ये तीन हज़ार एक सौ पचास यूनिट के लिए है और वो तीन हज़ार यूनिट के लिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि मेटेरियल कॉस्ट तीन यूनिट के लिए होना कितना चाहिए था सर तीन के लिए एक एक यूनिट के लिए मेटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड बेसिस में कितना होना चाहिए था बच्चों अगर हमारा पर यूनिट डेटा देखें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मेटेरियल का था एटी रुपीज़ सो मेटेरियल कॉस्ट होना चाहिए था दिस फिगर ऑफ टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड एंड एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट कितना हुआ बच्चों एक्चुअल मेटेरियल कॉस्ट जो एक्चुअल डेटा से हम लोग ले रहे हैं दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ साठ डिफरेंस है पंद्रह हजार नौ सौ साठ